የኢትዮጵያ ሶማሌ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢሲዮዶይ ፓከ ና 24 እስከ 11 ባከሄደው ግምገማ በክልሉ ተከስቶ የነበረውን ሁከት መነሻ ምክንያቶችና የተፈጠሩ ችግሮችን ግምግማል የፓርቲው ሊቀ መንበር አቶ አህመድ ሽዴን ከግምገማው በኋላ ለኢቲቪ እንደተናገሩት ፓርቲው በግምገማው ካነሳቸው ጉዳዮች መካከል በዋናነት የሚጠቀሰው በክልሉ ሰፊ የሰባዊና የዲሞክራሲያዊ መብቶች ጥሰት መከናወኑ ነው የሰዎችን ህይወት ማጥፋት አካል ማጉደል የማፈን የማሰር ቶርች የማድረግ ወደ ተረፈ ችግሮች በስፋት ሲንጸባረቁ ነበር በህዝቦች መካከል ግጭት በመፍጠር የሰው ህይወት እንዲጠፋ ብዙ ህዝብ ቁጥር ያለው ህዝብ እንዲፈናቀል የተፈጠረበት አግባብ አመረሩ ተጠያቂ እንደሚሆን አረጋግጧል የሐሰት መረጃዎችን አመረሩ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ ገጾች በማስተራጨት በክልሉ ያለ መረጋጋት እንዲመጣና የህዝብ ግጭት እንዲፈጠር ሲያደርቁ ይቷል ሄጎ የሚባሉ ወጣቶችን ይልጣን በማስተጣጥ እና በማሰማራት በማሰማራት በታቀደና በተደራጀ አግባብ ህዝብ ላይ ግድያና ዝርፊያ እንዲካሄድ ተደርጓል በዚያ ማካይነት በጅጅጋ ከተማ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ከተማ የሁሉ ከተሞችም የተለያዩ እጅግ በጣም ዘግናኝ የሆኑ ጥፋቶች በህብረተሰብና በተለያዩ ማህበራዊ ተቋማት ላይ የማቃጠል የመዝረፍ ስራ በከፍተኛ ደረጃ ተደርጓል ሌላው የፓርቲው ማከላይ ኮሚቴ በግምገማ የለየው ጉዳይ በክልሉ ኪራይ ሰብሳቢነትና ሙስና መንሰራፋቱ በክልሉ አሁን ለተፈጠረው ችግር መንሰየ ሆኗል የመንግስትና የህزب ሀብት ንብረት እጅግ በጣም ከፍተኛ ያለቀት ማባከን የመንግስት በጀት በግል ጥቅም ለጎሳ ለራስ ዘመድ መከፋፈል የመንግስት ንብረት መከፋፈል ፕሮጀክቶችን ያላጫረታ ለአማራር ለዘመድ ለጎሳ ለክራይ ሰብሳቢ ኔትወርክ በጥቅም ማከፋፈል ፕሮጀክቶች ተመረቀው አግግሮት የማይሰጡበት የማልቁበት ጥራት የሌላቸው የሆኑበት አጋጣሚ በጣም ሰፊ መሆኑ መሬትን በሕገ ወጥ መልኩ መወረርና መከፋፈል ለሌሎች በጭሮታ መልክ ማስተላለፍ ንግድን በሞኖፖል በአማራርና በዘመድ መቆጣጠር ሕገ ወጥ ንግድና ጥቁር ገበያ ኮንትሮባንድ እንዲስፋፋ የማድረግ ጉዳይ እንዲሁም የሴፍቲ ኔት ገንዘብን መከፋፈል እነዚህ መጋለጫዎች ናቸው ስለዚህ የከፋ የክራይ ሰብሳቢነት እና ብሉሽ አስራር ሁለተኛው በጣም በስፋት ማካላ ኮሚቴው ይገመገማቸውና በጥልቀት ያያቸው ጉዳዮች ናቸው ክልሉ ከፍተኛ ችግሮች ለግል ጥቅም ብቻ መስራታቸው በክልሉ የመንግስት መዋቀር እንዲፈርስና የግለሰቦች ትስስር ስራ ላይ መዋሉም ሌላው በማካላይ ኮሚቴው የተገመገመ ጉዳይ ነው ያማራር መምከን እና ወደ ገዢ መደብነት መቀየር ነው የመንግስት ተቋማዊ አሰራር የፓርቲ ተቋማዊ አሰራር ሙሉ ለሙሉ በግለሰብ አምባገናና ስራቶስ እንዲወርቁ መደረጉ በውቀት በችሎታ እና በህዝብ ወገንተኝነት ሳይሆን በግለሰብ ፍላጎት ብቻ የሚያሳካ መዋቀር ያማራር መዋቀር በብዛት መፍጠር የመንግስትና የድርጅት ተቋማት ወደ ግል ባለቤትነት በሚመስል ደረጃ መቀየር አማራሩ ለራሱ የግል ጥቅምና ፍላጎት ብቻ በማደር ፍጹም አድርባይነትን በማንገስ የአንድ ግለሰብ ፈላጅ ቆራጭ አማራር መሆን በፕሬዝዳንቱ ማለት ነው ይሄ በስፋት ማካላ ኮሚቴው የገመገመበትና ከደም ከደም ነው ከዚህ በመነሳት የችግሩ ባለቤት ማካላ ኮሚቴው መሆኑን በአካል የተቀበለ እና ለያንዳንዱ ህዝብ ግለ ህዝብ በማድረግ የመፍትሄው አካልና የተጠያቂነት አሰራር በማስፈን በማስፈን አግባብ ሶስት ስራ አስፈጻሚና አምስት ማካላይ ኮሚቴ አባላት በራሳቸው ሙሉ እምነትና በአባላት ትግል ከማካላይ ኮሚቴ አባልነት ታግደዋል የክልሉ ማካላይ ኮሚቴ ከመילקቻቸው መረጃዎች ውጪ በማህበራዊ ሚዲያዎች የሚילקቁ መረጃዎችም ትክክለኛ አይደሉም ያሉት የፓርቲው ሊቀ መንበር አቶ አህመድ ሽዴ በቀጣይ የፓርቲው ከፍተኛ አማራሮች ግምገማ ከተጠናቀቀ በኋላ የሀገር ሽማግሌዎች ሙህራንና ወጣቶች የሚሳተፉበት ውይይት ከክልሉ ነዋሪዎች ጋር ተደርጎ የክልሉ አደረጃጀት በአዲስ መልክ እንደሚከናወንም ሊቀ መንበሩ ተናግሯል በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በተከሰተው ህከት የሰውትና ንብረት ያጠፉ አካላት ለፍርድ እንዲቀርቡ በየሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ሶማሌ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሰዴ ፓሊቀ መንበር አቶ አህመድ ሽዴ ተናግሯል። በክልሉ ለደረሰው ጥፋት ጃች ያለበት አካላት የማጣራ ስራም እየተከናወነ ነው ብሏል ሊቀ መንበሩ። የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ህዝብ ከሌሎች ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር በፍቅርና በመተሳሰብ አብሮ ይኖርና ችግሮች ሲከሰቱም አቃፊነቱን በማሳየት ዜጎች ላይ የከፋ ችግር እንዳይደርስ ያደረገ ህዝብ ነው ያሉት ሊቀ መንበሩ ለተፈጠረው ችግርም ተጠያቂ የሚሆነው ከፍተኛ አመራሩ ነው ብሏል። 
በቅርቡ በክልሉ አካባቢ የተፈጠረው ችግር በዋነኛነት ተጠያቂው ራሱ ከፍተኛ አመራሩ ነው። እና ከፍተኛ አመራሩ ያደረጃቸው የወጣት ቡድኖች ነው። ድብቅ የማፊያ ቡድኖች ተድራጅተው ታጥቀው ነው ታቅሮ የተሰራበት ነው። ይሄ በማካለ ኮሚቴም የተገመገመ ነው አሁን ደግሞ በከፍተኛ አመራሩ በስፋት እና በጥልቀት የታየ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ በእምነት ተቋማት በእምነት ተቋማት ላይ የደረሰው ጉዳት በሌሎች ወንድም ህብረት ተሰብ ላይ የደረሰው ጉዳት የማፈናቀል ጉዳይ የመዝረፍ ጉዳይ በሶማሌ ህብረት ተሰብ ፍጽሞ ያልተደረገ መሆኑ ከፍተኛ አመራሩ የገመገመበት ሁኔታ ነው ያለው እራሱ በክልሉ ከፍተኛ አመራር የሚመራ መዋቅር በክልሉ ከፍተኛ አመራር የተደራጀ የወጣት ቡድን አቅዶ ረጂን ጊዜ ወስዶ ስልጣና ጭምር ወስዶ የማቃጠሉን ስራ የእምነት ተቋማት የማቃጠል ስራ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው በዚህ እዝ ሰንሰለት ላይ ተሳተፉ የእምነት ተቋማትን በማቃጠል ላይ ተሳተፉ የተደራጁ የወጣት ቡድኖችም ይሁን በዚህ ላይ ተሳተፉ አካላት አሁን በፖለቲካ ደረጃ ጥልቅ ያለው ግምገማ አድርገናል በህዝብ ግን ለህዝብም ታይቷል በቀጣይ ደግሞ የህግ ተጠያቂነት የሚቀጥል ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ የህዝብን ሰላም የህዝብን ደንነት የእምነት ተቋማትን ያቃጠሉ የገደሉ የዘርፉ አካላት የማጥናት ስራ እየተሰራ ነው ያለው የምርመራ ስራም ጎን ለጎን እየተካሄደ ነው ያለው የጥናቱና የምርመራ ስራው ጎን ለጎን እንደም የፖለቲካ ተጠያቂነት ስራም እየተሰራ ነው ያለው ስለዚህ ሁለቱ ተመጋግቦ ተጠያቂነትን ተጠያቂ ሆነው አካላትን ለፍርድ የማቀረብ ጉዳይ በቀጣይ የሚቀጥል ይሆናል ለማሰግነለው